大家好，冬季自驾游东北，体验极寒。今天晚上就在这里露营了。今天我们就是从这个方向开过来的，走的是国道，在这边走国道和走高速是差不多的，走国道收费十五块钱一次。看一下今晚露营地，就在这个国道旁边的这条罐头路上。好像雪下过来了，这会儿已经在飘那种毛毛细雪了。真的在下雪了，赶紧的，把火升起来。今天买了五件水，把水先拿下来吧。我去找柴去了哈。找到柴了，得来全部吹功夫吧。这里有一根。这个狗笼子才拿下去这么一会儿，全是雪！哇，这个雪怎么越下越大了？这里都下白了！哇，好冷啊！哎呦，这窝全是雪！可以了，火燃起来了。我们在这里冷得不得了，他还想出去玩雪，你说气不气人？第一次看见雪，雪都飘到头上来了，快进来，进狗窝，待会儿让你出去玩一会儿嘛。还要咬我，你看，太兴奋了，没看见过雪。没想到还没有到东北，这里就开始下暴雪了，现在外面的雪是越下越大了。刚才在外面把我头都给我刮疼了，还有一个事情就是昨天晚上我们睡到半夜的时候，今天这里嗖嗖嗖的在响，然后燕姐姐是她把我给叫醒的，她说好像有老鼠，我起来一看，那个老鼠就在这个布这里，差一点就进来了，然后我一吓它，它又跑下去了，这会儿我都不确定这个老鼠有没有在我这个车上面，我准备把这些有缝隙的地方全部用发泡胶给它打上。不管外面多冷，我这个车里面这会儿还热得不得了。把这个盖子盖起来，太热了。你觉得那只老鼠有没有在这个货箱里面来？我不知道哎。昨天晚上就发现那个老鼠在这个位置的，然后我把它吓出去了，也不知道它还会不会来。必须把这些有缝隙的地方给它封了。第一是防鼠，第二是防雪。看嘛，那个雪都挂到车里面来了。这个风刮起来太冷了，必须戴上帽子。那个老鼠，我估计就是从这个水管这样爬上去的，爬到那里去的。发泡胶嘞先把床垫一下，免得待会儿打这个发泡胶掉到床上去了。不会有老鼠吧？哇！啊、<笑>没有没有，这个有点不好打呀，雪往里面灌。老婆，你看一下车里面都下雪了，<笑>搞快一点吧，好冷呢。先把这个塞下去挡风，要不然没法弄。这样把它挡住，再慢慢的打发泡胶。这回老鼠应该爬不进来了吧
，到时候去没有老鼠的地方，再把这里留一个窗口。以前打造这个床侧的时候，这下面是封好的，但现在发现下面好像也透风，还要把它搞一下。不行，里面不好搞，在外面去搞。基本上补的差不多了，唯一还要补的就是前面那个车头，车头那个发动机前面，明天再搞。就在这里坐立不安的，想出去玩雪是不是？冷啊！别乱压，好，我放你出去。这个南方的狗看见北方的雪太激动了，那我就放它出去逛一会儿吧，冷得很哦。你受不受得了，火轮？受不受得了？你自己要出去的啊！我看你要搞什么，冷不冷？啊，服不服了？看来动物就是比人厉害呀！它还在外面玩的特别的欢，放个灯在外面。你知道回来了？上来。服没有？你看你的脸上全是血，扶了就上来。别说你，过两天我都要扶了。去睡觉，里面暖和。来嘛，去去寒。我们也吃过饭了，正好外面在下雪，去擦点雪来洗碗。忘了戴帽子。这会儿已经是晚上的十二点了，我们也准备睡觉了。再带大家出去看一下雪下了多厚了。哇，这个门口都下这么厚了。这边呢？这边更厚。看一下这个位置，我估计有半米了。没的问题，明天走得了。这会儿这个雪停了。好了，睡觉了，准备起床了，继续出发。怎么天气放晴了？昨天晚上还是狂风暴雪的，这么大的太阳